as far as Russia is concerned, it's, it's probably advantageous for them because if there is a cartel of gas producers, Russia clearly will, will take the lead. I think they want to be able to exert pressure globally through the export of gas, through the control of gas prices. But right now, it, it's difficult to see how they would actually push through it quite quickly. Um, Klaus will say uh, some words, comment, and then the presentation of the very famous and important annual World Bank report uh, focusing on Russia. Fear of oil and gas in the Russian economy, which is only about 20%. So, uh, in that sense, uh, the world economic crisis has got the Russian government totally absorbed in resolving the problem. So I don't think this issue of gas pressure is, is really something that the government is focusing on right now. They're looking at re-stimulating the economy and getting Russia through the world economic crisis. Переживаю за то, что все делается у нас в стране. Конечно, переживаю. Но я просто думаю, что будет газ. Такого не смогут сделать, чтобы народ остался без газа. Это я так думаю. Хотя за все переживаю. Европейские потребители с января по декабрь 2009 года будут полностью обеспечены согласно законтрактованным объемам. Ну, вот, то есть никакие взаимоотношения с «Газпромом», которые на сегодняшний день возникли, там неясности и непонятки, которые возникают между нами, они не повлияют на транзит газа в Европу.